नमस्कार मी निकिता वागदे स्टार अपेक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि बघूया आजचा स्टारचा वार एक नजर आजच्या हेडलाईन्स वर एस एफ आय डी वाय एफ आय चे शिष्यवृत्ती संबंधी व संविधानाची प्रत जाळण्याच्या विरोधात निदर्शने गोसेवाडी परिसरात गुलाबी बोंड अडीचा प्रादुर्भाव आता बातम्या सविस्तर रामटेक येथे देशातला राजधानीत संविधानाची प्रत जाळली गेली या घटनेच्या व गेल्या काही वर्षात उद्भवलेल्या शिष्यवृत्ती संबंधी समस्याच्या एस एफ आय डी वाय एफ आय तर्फे तीव्र निषेध रामटेक तहसील कार्यालयासमोर निदर्शन करून करण्यात आला दुपारच्या एक वाजताच्या सुमारास सोमवारी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लागू करा थकीत शिष्यवृत्तीचे लवकर वाटप करा ओबीसी विजनेट व इतर प्रवर्गातील बंद केलेली शिष्यवृत्ती पूर्ववर्त सुरू करा आय विद्यार्थ्याच्या स्ट्रॉय फंड मध्ये वाढ करा डीबीटी रद्द करून आदिवासी वसतीगृहाची मेस पूर्वरत सुरू करा संविधान जाळणारा समाज कंठानावर कठोर कार्यवाही करा इत्यादी घोषणा देण्यात आल्या खापेरखेड्या जवळील असणाऱ्या गोसेवाडी गावात गुलाबी बोंड अडीच्या प्रादुर्भाव दिसून येत आहे दिलीप गजानन रेवतकर राहणार सावरगाव तहसील नरखेड जिल्हा नागपूर कास्तकारांना एक संदेश द्यायचा आहे आता कसं आहे पहिल्यांदा जी पात्या फुलं आली बोंड हीच खरी एव्हरेज म्हणजे वाढवणारी असते कारण का ही बोंड वजनदार असतात आणि आता जरी हे बोंड अळी दिसत आहे तर दुसऱ्या त्याची जी दुसरी जनरेशन आहे याला कंट्रोल करायला नीम ऑइल किंवा कृषी अधिकाऱ्यांचं ते तालुका लेवल आहे त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन पण नीम ऑइल त्याच्यामध्ये दहा हजार पीपीएम पाच हजार पीपीएम जे बी आहे जे आपल्या ताकदीप्रमाणे घेता येते पाचशे पीपीएम पण येतं अशा पद्धतीचं त्या औषधासोबत नीम ऑइल वाढलं तर औषधाची एफिशियन्सी वाढून पतंग जे अंड अंडी वगैरे घालते त्याला थोडी रोख लागेल किंवा ब्रेक होईल तिथे त्याचं पुढचं जनरेशन तर पोळ्याच्या अमावस्येपर्यंत कमीत कमी कीडनाशकाचे दोन ते तीन स्प्रे व्हायला पाहिजे पंधरा पंधरा दिवसाच्या अंतराने याला जर नियंत्रण करायचं आहे तर चांगलं कंट्रोलिंग मिळवायचं आहे एक स्प्रे मारला तुम्ही महिनाभर जर थांबले तर पाहिजे तेवढं कंट्रोलिंग आपल्याला मिळणार नाही या दरम्यान बीटी कपाशीच्या फुलावर गुलाबी बोंड अळी आढळून येत असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त होऊ लागले या गुलाबी बोंड अळीचा प्रभाव वेळीच रोखणे आवश्यक असून यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे ही कापूस उत्पादकासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते याचा परिणाम उत्पादनावर निश्चितच पडणार असल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे सर आमच्या इथे खूप मोठ्या प्रमाणात बोंड अळी आढळून येत आहे तर आम्ही त्याच्यातले काही प्लॉट कवर केले एक प्रोफोनो फोस नावाची औषध घेतली लोहिया बीज बनणार होतो तर बोंडळी आढळली आणि त्याच्यातले आम्ही काही प्लॉट कवर केले खूप मागच्या वर्षी जे काही व्हिडिओ होते यवतमाळ जिल्ह्यातले त्यावर्षी लोकांना ते दाखवून असं घाबरवत आहे आणि चुकीची अशी अफवा फैल होत आहे तर जास्त घाबरण्याची काही आवश्यकता नाही आहे कुठलेही कास्तकार जर असेल तर त्यांनी थोडस मार्गदर्शन कृषी अधिकाऱ्याशी भेटून याचे संपर्क साधून त्याच्या योग्य तो निर्णय योग्य ते फवारणी करून त्याच्यात ते कवर होऊ शकते माझ्या क्षेत्रामध्ये बोंडळीचा अटॅक झाला आणि माझ्या हातामध्ये बोंडळी आहे समक्ष तुम्हाला दाखवतो मी आता स्थिती अशी आहे की काही प्लॉट मध्ये कव्हर झालेली आहे आणि काही प्लॉट मध्ये कव्हर नाही झाली काल पाऊस आल्यामुळे ते थोडस वातावरण त्याचं हे झालं फवारा मारल्या परवा फवारा मारला काल त्याच्यातलं काही कण निघून गेलं तर पुन्हा आम्ही एकदा पुन्हा पावर स्प्रे करणार आहे लोकांना असा संदेश द्यायचा आहे की एक जास्त पैसे खर्च न करता एक योग्य माणसाकडून मार्गदर्शन करून कृषी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून कमी कमी खर्चा खर्च करून आणि त्याचा योग्य उपयोग करावा अधिक बातम्यांसाठी बघत राहा स्टार पिक्स न्यूज स्टार चवार